ओके सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नाउ द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अल्डीहाइड एंड कीटोन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैविंग द हाइएस्ट वेटेज साधारण पांच से सात मार्क वेटेज है अल्डीहाइड कीटोनला ओके सो फाइव मार्क्स विथ मैक्सिम मार्क्स आर कंपलसरी मार्क्स आर फाइव मार्क्स एंड विथ ऑप्शन देर आर सेवेन मार्क्स ओके सो अगेन अ वेरी वेरी लेंदी चैप्टर खूब मोटा चैप्टर है पूब इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेजे तुम्हारा इतके सुंदर सुंदर मेकैनिजम्स य चैप्टर में शिका मिलता है कि आप आश्चर्य वाट कि इतक सुंदर पद्धति ने अल्डीहाइड और किटोन रिएक्ट होता का सो प्रिपेर होता सुधा तो एक व्यवस्थित सुंदर छान पद्धति ने प्रिपेर होता है रिएक्ट होता सुधा अतिशय सुंदर मेकैनिजम दाखवत बरबर है सो दैट इज एंटर इंटरेस्टिंग चैप्टर डेफिनेटली फॉर मी आई होप तुम्हारा सुधा तो फार इंटरेस्टिंग अल ओके पाजे कारण पांच से सात मार्क तो तुम्हारा देना है एनी वे सुनाव का ही ये बेसिक्स अपन आधी के चैप्टर्स मे बगित है मजे आता मगस वर्षीच ऑर्गैनिक केमेस्ट्री और यर्षीच ऑर्गैनिक केमेस्ट्री मधला साधारण अल्कोहोल का जो पार्ट तुम्हें शिकला अल्कोहोल फिनॉल का बयाचा गोषी अल्डीहाइड और किटोन मे रिपीट होता बराचसा पार्ट पर रिएक्शन बेसिस रिपीट हो रहा है सो कुछ कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है तो आता अपन चैप्टर सुरू के लक्षा ये तुम्हार नाव वॉट इज अल्डीहाइड एंड किटोन नवत है अपन मग् वर्षी फंक्शनल ग्रुप शिकलो हो सो आई होप यू रिमेम्बर वॉट इज द जनरल फॉर्म्यूला ऑफ अल्डीहाइड एंड वॉट इज द जनरल फॉर्म्यूला ऑफ किटोन सगैंक महती है जनरल फॉर्म्यूला येस वॉट इज द जनरल फॉर्म्यूला मुला ऑफ अल्डीहाइड एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज आर सी एच डबल बॉन्ड ओ सो दैट इज द जनरल फॉर्म्यूला ऑफ अल्डीहाइड ओके नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म्यूला ऑफ किटोन किटोन का जनरल फॉर्म्यूला का है मैं संगा आर आर सी डबल बॉन्ड ओ दिस आर कैन बी डिफरंट दिस टू अल्किल ग्रुप्स कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरंट जे अपन आता शिका आहो वॉट इज द फॉर्म्यूला ऑफ किटोन आर आर सी डबल बॉन्ड ओ सो दैट इज द फॉर्म्यूला ऑफ किटोन सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व अ वेरी इंपॉर्टंट थिंग बिट्वीन दिस अल्डीहाइड एंड किटोन यू ऑब्जर्व दैट अल्डीहाइड एंड किटोन बोथ ऑफ देम कंटेन अ कॉमन ग्रुप एंड वॉट दैट कॉमन ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ ओके सो बोथ द कंपाउंड हियर कंटेन्स अ कॉमन ग्रुप एंड दैट कॉमन ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ इफ यू रिमेम्बर वॉट दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड एस का सी डबल बॉन्ड ओ ला एब्सोल्युटली करेक्ट या सी डबल बॉन्ड ओ ला मन तो अपन कार्बोनिल ग्रुप का संगा कार्बोनिल ग्रुप सो दोगे सुधा सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है अल्डीहाइड और किटोनला एकत्रितपण अपन का कार्बोनिल कंपाउंड्स अंू शको बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ओके बट दैट डजंट मीन दैट बोथ द कंपाउंड्स आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप दोगा फंक्शनल ग्रुप वगैरह सेम नहीं है फ्त दोगे को ग्रुप कॉमन है मैं संगा सी डबल बॉन्ड हो कंपाउंडला का मन तो अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स अं तो जर मैं तुम्हारा विचार कि अल्डीहाइड का फंक्शनल ग्रुप का है तुम्हें पटकन मेरा उत्तर दया वॉट इज अ फंक्शनल ग्रुप सी एच डबल बॉन्ड ओ यमें हा जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तुम्हारा दिस्त है तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते है बरबर है अलॉन्ग विथ सी डबल बॉन्ड ओ द प्रेजेंस ऑफ एच डिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंपाउंड एंड ड्यू टू दैट व्हाट इज दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप नाव है आइदर ये अल्डीहाइडिक मनत तुम्हारा जर आठ मगच वर्ष कि फॉर्म्यूल का मैं संगा ये फॉर्म्यूल सो दिस इज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अल्डीहाइड ग्रुप एंड दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स कॉल्ड एज अल्डीहाइड नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किटोन हियर व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किटोन दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप इट्स कारण तुम्हारा महती है आर मजे नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दिस नेवर डिसाइड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड प्रॉपर्टी कोण डिसाइड करते मैं संगा जो वेगा ग्रुप ये दिस्त है सो वेगा ग्रुप को सी डबल बॉन्ड हो सो सी डबल बॉन्ड ओ या कंपाउंड का डिटर्मीन करना है प्रॉपर्टीज डिटर्मीन करना है और सी डबल बॉन्ड ओ हा किटोन का कोण आला पाजे फंक्शनल ग्रुप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस दैट वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डीहाइड इट इज आइदर अल्डीहाइडिक और फॉर्मेल और वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किटो इट इज कार्बोनिल ग्रुप कि ऑक्जो ग्रुप अंसुद्धा मनत का ऑक्जो ग्रुप अंसुद्धा मनत सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्डीहाइड एंड किटोन दैट अल्डीहाइड एंड किटोन आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डीहाइड इट इज सी एच ओ एंड वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किटोन इट इज सी डबल बॉन्ड ओ सो बेसिक कहल है तुम्हारा कि अल्डीहाइड और किटोनला का मना चे आता एक महत्वा गोष आप शिकूया अल्डीहाइडिक किटोन की सगत महत्वा गोष कि समझा मैं दोन एक्जाम्पल अल्डीहाइड और किटोन से बोर्ड पर लिखते बरबर है 
तुम्ही मला सांगा तुम्हाला काय दिसतं याच्यामध्ये व्हॉट यू ऑब्झर्व इन दिस टू कंपाऊंड कारण सी टीला अशा प्रकारचं रिप्रेझेंटेशन हे खूप कॉमन असतं आणि त्यावेळेला चुका होतात सो आपण बघूया आत्ता समजा मी इथे कंपाऊंड लिहिला सी टू एच फायव्ह सी एच ओ सो बाय चान्स डू यू नो व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड काय म्हणतात त्याला प्रोपेनल व्हेरी गुड काय म्हणतात त्याला प्रोपेनल मागचं वर्ष जर चांगलं शिकलं असाल तर पटपट नावं येतील अर्थात आत्ता मी रिपीट करणारच आहे ते परत एकदा पण तरी मागचं आठवलं तर जास्त बेटर आहे या कंपाऊंडला म्हणतात प्रोपेनल हा कोणता कंपाऊंड दिसतो आहे बोर्डवर मला सांगा दिस इज अ अल्डीहाईड कसा ओळखलात तुम्ही हा अल्डीहाईड आहे कारण याच्याकडे कोणता ग्रुप आहे सी एच ओ आणि सी एच ओवरनं मला लक्षात आलं की हा कंपाऊंड कोणता कंपाऊंड आहे अल्डीहाईड आहे ओके सो या कंपाऊंडचं नाव लिहिलं आपण प्रोपेनल आता बाजूला एक कंपाऊंड काढते सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ना सी डबल बॉन्ड ओ लिहिल्या लिहिल्या तुमच्या लक्षात येईल की हा कंपाऊंड कुठला आहे किटोन आहे कॅन यू सजेस्ट मी व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड ॲब्सोल्युटली करेक्ट या कंपाऊंडचं नाव काय आहे मला सांगा डाय मिथाईल किटोन काय नाव आहे या कंपाऊंडचं डाय मिथाईल किटोन आता जर हे दोन्ही कंपाऊंड आपण बघितले आणि यांचा एक फॉर्म्युला लिहायचा प्रयत्न केला बरोबर आहे म्हणजे सगळे कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन एकत्र करून जर फॉर्म्युला लिहायचा प्रयत्न केला तर याचा फॉर्म्युला कसा येणार मला सांगा हा टू आणि हा एक म्हणजे थ्री झाले सो सी थ्री झाला बरोबर आहे पाच आणि एक सहा हायड्रोजन झाले सो हा एच सिक्स झाला आणि ऑक्सिजन किती प्रेझेंट आहे ओ प्रेझेंट आहे सो थोडक्यामध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला कार्बन आणि हायड्रोजन एकत्र करून कसा लिहिता येतो सी थ्री एच सिक्स ओ कसा लिहिता येतो सी थ्री एच सिक्स ओ जर याच्याकडे तुम्ही बघितलं तर परत एकदा आपण बघूया काय होते गंमत एक दोन तीन सी आहेत सो याला सी थ्री म्हणणार तीन आणि तीन किती झाले सहा हायड्रोजन झाले याला एच सिक्स म्हणणार आणि याला काय म्हणणार मी ओ म्हणणार थोडक्यामध्ये गंमत जर बघितली तर दोघांचाही जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो कसा येतोय मला सांगा सेम येतोय ओके पण दोघांचं काय सेम नाही आहे मला सांगा फंक्शनल ग्रुप सेम नाही आहे ज्या वेळेला दोघांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो पण त्यांचे फंक्शनल ग्रुप वेगळे असतात त्या वेळेला तुम्ही मागच्या वर्षी कदाचित शिकला असाल किंवा नसाल शिकला तर आत्ता शिका त्या दोघांना एकमेकांचे म्हणतात फंक्शनल आयसोमर काय म्हणतात त्यांना फंक्शनल आयसोमर व्हॉट इज अ कन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल आयसोमर ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण काय वेगळं आहे मला सांगा फंक्शनल ग्रुप वेगळा आहे त्या दोघांना एकमेकांचे काय म्हणतात फंक्शनल आयसोमर सो थोडक्यामध्ये अल्डीहाईड आणि किटोन हे एकमेकांचे कोण असले पाहिजे फंक्शनल आयसोमर्स असले पाहिजे कारण त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर सेम असेल पण त्यांचं काय वेगळं असतं फंक्शनल ग्रुप वेगळा असतो आणि त्या कारणाने त्यांना आपण काय म्हणतो फंक्शनल आयसोमर असं असं म्हणतो सो चॅप्टरचं जे नाव आहे तेच बेसिकली काय आहे मला सांगा फंक्शनल आयसोमर आहे सो अल्डीहाईड अँड किटोन्स शोज द फंक्शनल आयसोमेरिझम वन कंटेन अल्डीहाईड ग्रुप अदर कंटेन कार्बोनिल ग्रुप दॅट इज ऑक्झो ग्रुप अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट फंक्शनल ग्रुप हॅविंग सेम जनरल फॉर्म्युला दे आर कॉल्ड ॲज द फंक्शनल आयसोमर्स ओके आता याला जर मला जनरल रिप्रेझेंट करायचं असेल तर तुम्ही शाळे मुला तुम्ही मला पटकन सांगा यांच्यामध्ये काय रिलेशन दिसतं आहे तुम्हाला हा थ्री आहे आणि हा सिक्स आहे म्हणजे कार्बनच्या हायड्रोजन कसे दिसतात आहे डबल दिसतात आहे बरोबर आहे मग मी जर जनरली याला सी एन असं लिहिलं तर हायड्रोजनला कसं लिहिणार मला सांगा टू एन लिहिणार ऑक्सिजन जसा आहे तसाच आहे एकमेव ऑक्सिजन आहे त्याच्याकडे त्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये फक्त एकटाच ऑक्सिजन आहे मात्र काय बदलतं आहे मला सांगा कार्बन आणि हायड्रोजन सो कार्बन जर एन असेल तर हायड्रोजन किती येतात डबल येतात आणि काय फॉर्म्युला आहे तुम्हाला सांगा सी एन एच टू एन ओ जसा याचा आला तसाच याचा पण फॉर्म्युला कळणार सी एन एच टू एन ओ सो थोडक्यामध्ये व्हॉट इज द जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अल्डीहाईड अँड किटोन इट इज सी एन एच टू एन ओ कसं लिहिणार मला सांगा त्याला सी एन एच टू एन ओ मग थोडक्यामध्ये जर मी बाजूला असं लिहिलं आत्ता की सी फोर एच एट ओ म्हणजे कोणता कंपाऊंड आहे ओळखा तर तुम्हाला पटकन ओळखता आला पाहिजे की हा कोणता तरी अल्डीहाईड किंवा किटोन आहे का बरं कारण याचा फॉर्म्युला कसा आहे सी एन एच टू एन ओ या फॉर्मसारखा आहे अर्थात या ठिकाणी चार कार्बन आहे म्हणून हायड्रोजन काय झाले त्याच्या डबल झाले ऑक्सिजन बदलत नाही सगळ्या आल्डीहाईड आणि किटोनमध्ये सगळा मिळून किती ऑक्सिजन असतो एकच असतो दॅट नेव्हर चेंजेस काय बदलतात मला सांगा कार्बन आणि हायड्रोजन सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कळलं तुम्हाला ओके 
अर्थात या जे फंक्शनल आयसोमर काढा म्हटल्यानंतर आपण ते शिकूया कसे काढायचे तर पण बेसिक पार्ट कळलं आहे का तुम्हाला की फंक्शनल आयसोमर काय असतं आणि अल्डीआयड किटोन का बरं एकमेकांचे फंक्शनल आयसोमर आहे त्यांचा फॉर्म्युला आपण असा का बरं रिप्रेझेंट करतो सो ऑल ऑफ यू आर क्लिअर विथ दिस ओके प्लीज राईट डाऊन दिस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग ओके सो प्लीज राईट डाऊन गिव्ह द हेडिंग ऑफ द चॅप्टर अल्डीआयड अँड किटोन what is the weightage for this chapter it is 5 to 7 marks a big weightage write down first point ye sagle points chan gola kele ki abhyas changla hoto cet cha so pehla point liha aldehyde and ketone are the aldehyde and ketone are the carbonyl compound कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज दे कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ लिहताना ते दोन बॅलन्सिस फ्री दाखवायच्या बिकॉज इट कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दॅट इज कार्बोनिल ग्रुप हा पहिला महत्वाचा पॉइंट झाला लक्षात येत दुसरा महत्वाचा पॉइंट सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज अल्डीहाइड अँड केटोन अल्डीहाइड अँड केटोन आर जनरली रिप्रेझेंटेड बाय जनरली रिप्रेझेंटेड बाय द फॉर्म्युला सी एन एच टू एन ओ what is the formula cn h2no they are generally represented by the formula cn h2no where what is n number of carbon atoms and what is 2n number of hydrogen atoms cn h2no lakshat aale tisra mahatvacha point apan je atta discuss kela tyachya varna teen mahatvache point niktat so tisra mahatvacha point hai पहिले दोन कळलेत ओके राईट डाऊन द थर्ड पॉइंट अल्डीहाइड अँड किटोन अल्डीहाइड अँड किटोन आर फंक्शनल आयसोमर्स ऑफ इच अदर अल्डीहाइड अँड किटोन आर फंक्शनल आयसोमर्स ऑफ इच अदर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ इच अदर बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स दे हैव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स म्हणून ते दोघं एकमेकांचे कोण आहेत मला सांगा फंक्शनल आयसोमर्स आहे सो कळले तिन्ही पॉईंट पहिला पॉईंट कुठला की ते कार्बोनिल कंपाऊंड आहे दुसरा पॉईंट कुठला की त्यांचा जनरल फॉर्म्युला सी एन एच टू एन ओ आहे आणि तिसरा पॉईंट कुठला की त्यांचे ते दोघं एकमेकांचे कोण आहेत फंक्शनल आयसोमर्स आहेत सो आय होप यू आर थ्रू विथ दिस थ्री पॉईंट्स ओके नाव नेक्स्ट पॉईंट विच वी आर गोईंग टू स्टार्ट इज ऑब्विअसली द नॉमिन क्लेचर आपण पुढचा पाठ कुठला सुरू करणार आहोत नॉमिन क्लेचर नॉमिन क्लेचरच्या आधी एक सिम्पल तुम्हाला मी प्रश्न विचारते मला तुम्ही सांगा हे जे आर सी एच ओ असतात आणि आर आर सी डबल बॉन्ड ओ असतात यांच्यामध्ये हा जो कार्बन आहे म्हणजे कधी कधी प्रश्न विचारतात एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुपमधल्या कार्बनचं स्ट्रक्चर सांगा असा प्रश्न विचारला जातो सो व्हेरी कॉमन थिंग तुम्हाला मी बरेच वेळा सांगितलेलं आहे खरं रिपीट करायची गरज नाही आहे पण तरी करते की जर कार्बनने डबल बॉन्ड तयार केला तर तो कोणता हायब्रिडायझेशन दाखव तुम्हाला सांगा एस पी टू आणि म्हणून या कार्बोनिल ग्रुपमधला कार्बन हा कसा हायब्रिडाईज आहे मला सांगा एस पी टू एस पी टू आलं म्हणजे बाकीच्या गोष्टी ओघाने आला की त्याच्यामधला बॉन्ड अँगल कितीचा असेल वन ट्वेंटी डिग्रीचा आणि जॉमेट्री कशी असेल मला सांगा ट्रायगोनल प्लेनर कशी जॉमेट्री असेल ट्रायगोनल प्लेनर सो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दॅट कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप इज एस पी टू हायब्रिडाईज बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड 
it shows the bond angle of 120 degree and the geometry is what it is trigonal planar arthat yechashi yacha sathi he samajhnya sathi purva punya hi pahije tyacha sathi magcha varsha cha nature of chemical bond tumhala patkan athavla pahije je apan already discuss kelela ahe okay so this is the structure of carbonyl group carbon in carbonyl group okay now next part which we are going to start is the common nomenclature before talking about the common nomenclature let's discuss about the classification of ketones aldehyde cha classification nahi hai pan ketones cha classification aplyala ahe very simple ketones are divided into two categories first ahe simple ketone or symmetrical ketone simple or symmetrical ketone this is the first category and second category is mix or unsymmetrical ketone mix or unsymmetrical ketone navat ase kashala simple or symmetrical ketone mannar tumhi mala sanga jar he doni alkyl group jar same astil sarkhe astil manje for example doni alkyl group ya thikane ch3 ch3 ase ahe तर या कंपाउंडला आपण कोणत्या कॅटेगरीमध्ये टाकणार सिम्पल ऑर सिमेट्रिकल किटोनमध्ये सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सिम्पल ऑर सिमेट्रिकल किटोन इफ बोथ द अल्किल ग्रुप्स इन किटोन आर सेम देन सच कंपाउंड आर कॉल्ड ॲज सिम्पल ऑर सिमेट्रिकल किटोन लक्षात आलं अतिशय सोपा कन्सेप्ट त्याला काही डोक्याची गरज नाही आहे दुसरा आहे मिक्स ऑर अनसिमेट्रिकल किटोन नावातच आहे जर दोन्ही अल्किल ग्रुप वेगळे असतील म्हणजे एक आर असेल आणि दुसरा आर डॅशी दाखवण्याची पद्धत आहे की दोन्ही ग्रुप सेम नाही आहेत ओके म्हणजे थोडक्यामध्ये एक जर सी एच थ्री असेल आणि दुसरा सी टू एच फाईव्ह असेल तर जो कंपाऊंड तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो मिक्स किटोन ऑर इट इज कॉल्ड ॲज अनसिमेट्रिकल किटोन सो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ द टू टाईप्स ऑफ किटोन दॅट वॉट इज सिम्पल किटोन इफ टू अल्किल ग्रुप्स आर सेम देन द कंपाऊंड आर कॉल्ड ॲज सिम्पल ऑर सिमेट्रिकल किटोन वॉट इज अ मिक्स ऑर अनसिमेट्रिकल किटोन इफ टू अल्किल ग्रुप्स आर डिफरंट देन द कंपाऊंड आर कॉल्ड ॲज मिक्स ऑर अनसिमेट्रिकल किटोन सो आय होप यू आर थ्रू विथ द डेफिनेशन ऑफ सिम्पल अँड मिक्स किटोन ओके आता नेक्स्ट पार्ट आपण स्टार्ट करतोय तो मगापासून मी म्हणते पण त्याच्या आधी हे सांगणं महत्वाचं होतं ते म्हणजे सी आपण इतकं डेफ्थमध्ये आय यू पी एस सी शिकलो आहे की परत एकदा आय यू पी एस सी सांगण्याची गरज नाही आहे पण कसं असतं की कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात आणि तो प्रॉब्लेम नको व्हायला म्हणून मी परत एकदा काही गोष्टी आय यू पी एस सीच्या घेते आणि मग तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस करायला शीट देते त्याच्यावरनं तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि मग मला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा ओके नाव इन नॉमेन क्लेचर वी आर गोईंग टू स्टार्ट विथ द कॉमन नॉमेन क्लेचर आपण कॉमन नॉमेन क्लेचरने बघूया सगळ्यात पहिल्यांदा सो फर्स्ट वील सी कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ अल्डिहाइड अल्डिहाइडचं कॉमन नॉमेन क्लेचर आपण शिकलो आहे आपल्या अर्लियर स्टँडर्ड्समध्ये शिकलो आहे कसं केलं होतं मला सांगा अल्डिहाइडचं नॉमेन क्लेचर अल्डिहाइडचं नॉमेन क्लेचर हे त्याच्या ॲसिडवरनं केलं जातं आणि ॲसिडचं नॉमेन क्लेचर हे कशावरनं केलं जातं ज्या सोर्सपासनं तो अल्डिहाइड किंवा ॲसिड मिळाला आहे त्या सोर्सच्या नावावरनं आपण त्याला नाव देत असतो बरोबर आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी जर एच सी एच ओ लिहिला इथे तर हा कुठून मिळालेला असतो मला सांगा एच सी ओ एच पासनं ऑप्टेंड होतो एच सी ओ एच हे जे ॲसिड आहे ते कशामध्ये प्रेझेंट असतं रेड अँड्समध्ये प्रेझेंट असतं सो रेड अँड्स हा त्याचा सोर्स झाला बरोबर आहे आणि रेड अँडला ग्रीकमध्ये काय म्हणतात फॉर्मा असं म्हणतात आणि त्याच्यामुळे या कंपाऊंडचं कॉमन नाव काय येणार मला सांगा फॉर्मॅल्डीहाइड काय म्हणणार या कंपाऊंडला फॉर्मॅल्डीहाइड सो आपण हे असं सगळं केलेलं आहे बट स्टील आय रिपीट दिस सो दिस इज द फर्स्ट अल्डीहाइड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड अँड्स अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड फॉर्मॅल्डीहाइड दुसरा आहे सी एच थ्री सी एच ओ वॉट इज सी एच थ्री सी एच ओ इट इज ऑप्टेन फ्रॉम विनेगर वॉट इज द सोर्स विनेगर आणि म्हणून या कंपाऊंडला काय म्हणतात ॲसिटाल्डी हाइड असं म्हणतात काय म्हणतात त्या कंपाउंडला ॲसिटाल्डी हाइड सो तुम्हाला हे नावं माहिती पाहिजेत सो सी एच थ्री सी एच ओ म्हटलं की त्याचं कॉमन नाव काय येणार मला सांगा ॲसिटाल्डी हाइड त्यानंतर तिसरा कंपाउंड आहे सी टू एच फायू सी एच ओ डू यू रिमेंबर हे कशापासून मिळालेलं असतं व्हेरी गुड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम फॅट्स हे परत मागचं वर्ष सगळं रिपीट होतं आहे म्हणजे मी जे लिहिते बोर्डवर ते आपण सगळं ऑलरेडी शिकलेलो आहे पण परत एकदा आपण रिवाइज करतोय कारण आता गोंधळ नको झालेला सी टू एच फाय सी एच ओ इज ऑप्टेन फ्रॉम फॅट्स 
फॅट्सला ग्रीक भाषेमध्ये प्रोपिओनम म्हणतात आणि म्हणून या आल्डीहाईडला म्हटलं जातं प्रोपिओनाल्डीहाईड काय म्हणतात त्याला प्रोपिओनाल्डीहाईड हा बरेच वेळेला कन्फ्यूज होतो लोक कसंही लिहितात त्याला सो तसं नको व्हायला सो काय म्हणतात त्याला मला सांगा प्रोपिओनाल्डीहाईड वाय बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम फॅट्स अँड इन ग्रीक लँग्वेज फॅट्स आर कॉल्ड ॲज प्रोपिओनम अँड दॅट्स वाय द कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज प्रोपिओनाल्डीहाईड काय म्हणणार त्याला प्रोपिओनाल्डीहाईड त्यानंतर पुढचा कंपाऊंड आहे सी थ्री एच सेवन सी एच ओ येस डू यू रिमेंबर काय सोर्स होता याचा व्हेरी गुड द सोर्स वॉज बटर आणि बटरला ग्रीक भाषेमध्ये काय म्हणतात ब्युटीराम असं म्हणतात आणि म्हणून या कंपाऊंडला म्हटलं जातं ब्युटीराल्डीहाईड काय म्हणतात या कंपाऊंडला ब्युटीराल्डीहाईड सो दिस इज बटर विच इज विच विल गिव यू अ फॅब्युलस नेम कॉल्ड ॲज ब्युटीराल्डीहाईड आणि शेवटचा कंपाऊंड आहे तो म्हणजे सी फोर एच नाईन सी एच ओ दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ व्हॅलेरा प्लांट रूट्स ऑफ व्हॅलेरा प्लांट व्हॅलेरा नावाचं प्लांट आहे त्याच्या रूट्समध्ये आलडीआड प्रेझेंट असतो आणि म्हणून त्याला म्हणतात व्हॅलेरा आलडी हायड त्याला काय म्हणतात व्हॅलेरा आलडी हायड पुढचे काही आहेत पण आपल्याला पाच हे नॉर्मली विचारले जातात म्हणून आपण पाचवर फोकस करूया सो आय रिपीट अगेन पहिला कुठला झाला तुम्ही लिहू शकता जस्ट राईट डाऊन दॅट फर्स्ट इज वॉट एच सी एच ओ वॉट इज द सोर्स रेड अँड्स वॉट इज द नेम फॉर्मॅलडी हायड सेकंड इज सी एच थ्री सी एच ओ सोर्स इज वॉट व्हिनेगर वॉट इज द नेम ॲसिटाल्डी हायड तिसरा कुठला आहे सी टू एच फाय सी एच ओ वॉट इज द सोर्स फॅट्स काय म्हणणार त्याला प्रोपिओनाल्डी हायड चौथा कुठला आहे सी थ्री एच सेवन सी एच ओ सोर्स कुठला आहे बटर बटरपासनं मिळतो आणि म्हणून त्याला काय नाव दिलं आहे ब्युटी राल्डी हायड काय म्हणणार त्याला ब्युटी राल्डी हायड आणि शेवटचं आहे सी फोर एच नाईन सी एच ओ इट इज ऑप्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ व्हॅलेरा प्लांट आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो आहे व्हॅलेराल्डी हायड काय म्हणतो आहे आपण त्याला व्हॅलेराल्डी हायड सो लक्षात आलं आहे तुमच्या पाच नावं काही प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये ओके जस्ट राईट डाऊन दिस लिहून घ्या आहे जस्ट राईट डाऊन द फायव्ह नेम्स यू शूड नो इट कारण कॉमनली आपण ती नावं खूप वेळा वापरतो सो ते माहिती असलं पाहिजे व्यवस्थित लिहा सोर्स आणि बाजूला काय लिहिणार मला सांगा दिस इज द कॉमन नेम माहिती असतील तर चांगली गोष्ट आहे नसतील माहिती तर क्विकली लिहून घ्या दिस आर द कॉमन नेम्स अँड द सोर्स कधी कधी प्रश्नच विचारतात डायरेक्टली की ब्युटी रालडी हायड इज ऑप्टेन फ्रॉम किंवा बरेचदा असा सी टीचा प्रश्न विचारलेला आहे की इफ वी इंजेक्ट इफ वी इंजेक्ट किंवा वेन सॉरी इफ वी इंजेक्ट नाही म्हणायचं आहे मला वॉट विल बी इंजेक्टेड वेन रेड अँड बाईट्स अस ओके आपल्या शरीराला जेव्हा लाल मुंगी चावेल तेव्हा कोणता ॲसिड आपल्या शरीरामध्ये जाईल तर फॉर्मिक ॲसिड जाईल बरोबर आहे सो त्याच्यामुळे आपल्याला असं चुरचुरल्यासारखं होतं त्या फॉर्मिक ॲसिडमुळे सो फॉर्मिक ॲसिड हा आपल्या शरीरामध्ये जातो ज्यावेळेला आपल्याला लाल मुंगी चावत असते त्यावेळेला बरोबर आहे सो दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज फॉर्मिक ॲसिड बिकॉज रेड अँड्स आर कॉल्ड ॲज फॉर्माम एनिवे झालं हे लिहून तुमचं लक्षात आलं आहे हा पार्ट सो दिस इज अबाउट द कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ अल्डीआयड्स हे काय शिकलो आपण आत्ता अल्डीआयडचं कॉमन नॉमेन क्लेचर सो आय होप यू आर थ्रू विथ द कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ अल्डीआयड्स ओके नाव नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट दॅट इज कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ किटोन कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ किटोन सुरू करूया आपण व्हेरी सिम्पल अतिशय सोपं आहे कॉमन नॉमेन क्लेचर ऑफ किटोन आय विल जस्ट चेंज दिस अल्डीआयड बाय किटोन सो कॉमन नाव काय असतं किटोनचं कॉमन नाव कसं लिहितात अतिशय सोपी मेथड आहे शिकलो आहे आपण परत आठवण करून देते समजा हा कंपाऊंड घेतला सी एच थ्री आणि हा कंपाऊंड घेतला सी टू एच फाय आणि याला लिहिलं सी डबल बॉन्ड ओ सो याचं कॉमन नाव सांगा असं म्हटलं तर आपण काय प्रोसेस करतो तुमच्यातल्या बरेच लोकांना येईल किंवा कदाचित सगळ्यांनासुद्धा येईल चांगली गोष्ट आहे आलं तर काही कौतुकाची गोष्ट नाही आलं तर यायलाच पाहिजे राहतात हा ग्रुप कुठला आहे मला सांगा मिथिल आहे हा ग्रुप कुठला आहे इथिल आहे अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये ई आधी येतो आणि म्हणून ई आधी लिहायचं सो या कंपाऊंडला काय म्हणणार तुम्ही इट इज कॉल्ड ॲज इथाईल मिथाईल किटोन सो दॅट इज द कॉमन नेम ऑफ किटोन काय नाव त्याचं कॉमन नाव इथाईल मिथाईल किटोन काय नाव आलं आहे त्याचं इथाईल मिथाईल किटोन समजा हा जर कंपाऊंड मी बोर्डवर लिहिला तर तुम्ही सांगू शकता याचं कॉमन नाव काय असेल तर सी थ्री एच सेवन सी थ्री एच सेवन सी डबल बॉन्डो कोणता ग्रुप आहे मला पटकन सांगा प्रोपिल ग्रुप आहे सो प्रोपिल दोनदा रिपीट होतो 
आणि म्हणून याचं कॉमन नाव कळणार डाय प्रोपिल किटोन काय म्हणणार या कंपाऊंडला डाय प्रोपिल किटोन वॉट इट इज कॉल्ड ॲज डाय प्रोपिल किटोन सो सिम्पल मेथड अशी आहे कॉमन नॉमेन क्लेचर की जी जी जे जे अल्किल ग्रुप्स आपल्याला दिसतात आहेत ते घ्यायचे त्यांना अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये अरेंज करायचं आणि त्याच्या पुढे कोणता शब्द लिहायचा किटोन लिहायचा असं लिहिलं की आपल्याला किटोनचं काय मिळतं मला सांगा कॉमन नॉमेन क्लेचर मिळतं सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस सो पटकन सांगा मला या कंपाऊंडचं नाव काय असेल क्विकली यू टेल मी सो दॅट आय कॅन अंडरस्टँड की तुम्हाला कळलं आहे म्हणून काय नाव येणार या कंपाऊंडचं येस वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड दिस इज ब्युटिल दिस इज प्रोपिल अँड दिस इज किटोन सो वॉट इज द नेम ऑफ द कंपाऊंड ॲब्सुलुटली करेक्ट काय नाव आहे याचं ब्युटिल प्रोपिल किटोन काय नाव येणार याचं ब्युटिल प्रोपिल किटोन बरोबर याचं नाव सांगा बरं काय येणार तर सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो येस वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड काय नाव येणार या कंपाऊंडचं कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे हा हा कोणता ग्रुप आहे तुमचा मिथिल ग्रुप आहे आणि हा जो बाजूला लिहिला आहे तो कोणता ग्रुप आहे मला सांगा फिनिल ग्रुप आहे कोणता ग्रुप आहे तो फिनिल सी सिक्स एच फाईव्ह आहे ना तो एक हायड्रोजन काढला आणि त्याला अटॅच केला आहे म्हणजे कोणता ग्रुप आहे हा सी सिक्स एच फाईव्ह सो सी सिक्स एच फाईव्हला काय म्हणतात फिनिल म्हणतात अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये ए बी सी डी तुम्हाला येतं एम आधी येतो बरोबर ना आणि पी नंतर येतो थोडक्यात त्याचं नाव काढणार मिथिल फिनिल किटो काय नाव येणार या कंपाऊंडचं मिथिल फिनिल किटो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ दिस लक्षात आला आहे हा कंपाऊंड ओके थोडक्यामध्ये ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड अबाउट द कॉमन नॉमिन क्लेचर ऑफ किटो काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना याच्यामध्ये ओके तर नेक्स्ट पार्टकडे जाऊया कॉमन नॉमिन क्लेचर नंतर एक महत्वाची सिस्टेम नॉमिन क्लेचरमध्ये आली स्पेशली ती अल्डिहाइड किटोन आणि ॲसिडसाठीच वापरली जाते आणि त्या सिस्टीमचं नाव आहे डिराईव्ह सिस्टीम ओके डिराईव्ह सिस्टीम इज द सिस्टीम विच इज लिटल बिट डिफरंट वी हॅव नॉट सीन दिस सिस्टीम डिराईव्ह सिस्टीम डिराईव्ह सिस्टीममध्ये काय केलं जातं समजा हा कंपाऊंड आहे आत्ता लेट्स अंडरस्टँड वॉट इज डिराईव्ह सिस्टीम सी एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ एच आणि ते समजा लिहिलं आहे सी एच थ्री हा कंपाऊंड लिहिलेला आहे बरोबर याला आपल्याला डिराईव्ह सिस्टीममध्ये नॉमिन क्लेचर करायचं आहे सो काय करतात वॉट इज अ सिस्टीम हे मिक्सिंग आहे ॲक्च्युली कॉमन नॉमिन क्लेचरचे काही रूल्स यामध्ये वापरलेले आहेत आणि आय यू पी एस सीचा एक रूल यामध्ये वापरलेला आहे तो म्हणजे सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन कंटेनिंग मोर कार्बन ॲटम सो यामध्ये आपण हे बघणार की सगळ्यात जास्त कार्बन कोणामध्ये आहे तर तुम्हाला दिसतं आहे की तीन कार्बनची जी चेन आहे ती कशी आहे मला सांगा जी मोठी दिसते या ठिकाणी बरोबर याच्यामध्ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रेझेंट आहे त्यानंतर काय करतात की हे तीन कार्बन बघितले की याचं कॉमन नाव लिहितात कॉमन नाव आपण आत्ताच बघितलं तीन कार्बन जर प्रेझेंट असतील म्हणजे सी टू एच फाईव्ह सी एच ओ जर ग्रुप असेल तर आपण काय नाव लिहिलं होतं मला सांगा पटकन प्रोपिओन आलडीआयड काय लिहिलं होतं प्रोपिओन आलडीआयड सो तीन कार्बन आहे म्हणून त्याचं कॉमन नेम लिहायचं सो आय हॅव रिटर्न ऑन द बोर्ड प्रोपिओन आलडीहाइड काय लिहिलं आहे त्याला प्रोपिओन आलडीहाइड लिहिलं आहे त्यानंतर काय करायचं की फंक्शनल ग्रुपच्या बाजूचा जो कार्बन आहे त्याला अल्फा कार्बन म्हणायचं हा फंक्शनल ग्रुप आहे दिस इज फंक्शनल ग्रुप आणि फंक्शनल ग्रुपच्या ॲडजेसंट जो कार्बन आहे त्याला काय म्हणणार तुम्ही अल्फा कार्बन म्हणणार बरोबर आहे मग त्यानंतर अल्फानंतर बीटा असेल बीटानंतर गॅमा असेल गॅमानंतर डेल असेल आणि डेल्टानंतर ओमेगा असेल असा तो सिक्वेन्स आहे सो व्हॉट इज अ सिक्वेन्स अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा आणि ओमेगा बरोबर आहे सो आत्ता मला सांगा अल्फा कार्बन म्हणजे कोणता कार्बन विच इज जस्ट ॲडजेसंट टू द फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुपच्या कार्बनला जो ॲडजेसंट आहे त्या कार्बनला आपण काय म्हणतो अल्फा कार्बन असं म्हणतो बरोबर आहे सो आत्ता अल्फाला कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे मला सांगा या ठिकाणी मिथिल प्रेझेंट आहे सो आत्ता लिहिताना आपण जर आय यू पी एस सी असतं तर इथे टू मिथिल लिहिलं असतं आता टूचा वापर न करता आपण डिराईव्ह सिस्टीममध्ये अल्फा बीटाचा वापर करतो सो अल्फाला कोण अटायचं आहे मिथिल अटायचं आहे पुढे नाव कुठलं आलं आहे जे कॉमन नावमध्ये प्रोपिओन आलडी आलं आहे सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड अल्फा मिथिल प्रोपिओन आलडी हायड काय नाव झालं आहे मला सांगा अल्फा मिथिल प्रोपिओन आलडी हायड कळलं तुम्हाला काय केलं पहिल्यांदा काय केलं आपण लॉंग चेन सिलेक्ट केली तिचं कोणत्या याच्यामध्ये नाव लिहिलं कॉमन सिस्टीममध्ये नाव लिहिलं अर्थात याला लिमिटेशन्स आहेत कारण कॉमन नावं सगळ्या कंपाऊंडला दिलेली नाही आहेत त्याच्यामुळे काही कंपाऊंड पुरतीच ही मेथड आपल्याला फॉलो करता येते सो याचं कॉमन नाव लिहिलं प्रोपिओन आलडी हायड किती कार्बन होते यामध्ये तीन 
सो तीन कार्बन है मनुन प्रोपियो नाल डेड लेला मग तेचा नंतर काय केला मला सांगा जो तुमचा फंक्शनल ग्रुप होता तेचा एडजेसेंट जो कार्बन है तेला काय मंडला अपन अल्फा कार्बन अल्फा ला काय अटैच होता मिथिल अटैच होता अने मनुन या कंपाउंड ला काय लेला अपन अल्फा मिथिल प्रोपियो नाल डिहाइड सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द नॉम CH3, CH, CH2. So now can you suggest me what is the name of this compound? Kaya naam inariya compound zamala patkan zanga. Konti long chain this te atikani kiti carbon chia hai? Char carbon chia. So he long chain zali. Marubar, ek, don, teen, char carbon ahit. Char carbon nant mantla nantar. That's a common now kaya naar patkan zanga mala. What is the common name? Butyraldehyde. काय लिहितो आपण ब्युटिराल्डिहाइड काही शंका आहे याच्यामध्ये त्यानंतर ही मिथिल नावाची ब्रांच प्रेझेंट आहे ती कोणत्या लोकेशनला आहे मला सांगा अल्फाला आहे की बीटाला आहे बीटाला आहे का बरं बीटाला आहे कारण ऍडजेसेंट कार्बन हा पहिला अल्फा झाला हा कुठला कार्बन झाला बीटाला झाला सो बीटाला काय अटैच आहे तुमचा मिथिल ग्रुप अटैच आहे आणि म्हणून या कंपाउंडला काय लिहणार मी बीटा मिथिल ब्युटिराल्डिहाइड काय लिहिलंय मी याला बीटा मिथिल ब्युटिराल्डिहाइड सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड all of you understood this, please write down this compound, derive system as an out there, and your compound living here, which is the same thing, which is the same thing, beta methyl butyraldehyde, so just write down the name, very simple method, if the common name is the same thing, if you have five names, you have to live in the same way, then you have to live in the same way, formaldehyde, what is acetaldehyde, formaldehyde, what is the same thing, because you have to live in the same way, सो कल एक है बीटाला का अटैच के मिथिल नाव का बीटा मिथिल ब्यूटीराल्डी हाइड अजु एक ट्राई करूया पुस्तक घते का नाव है तो संगा माला एक दोन तीन चार सी एच ओ Br, CH2, CH, CH3. Kaya nao in area compound. So what is the name of this compound? Kaya man nara sangha mala. Kiti carbon dista te ya madhe parat ekda? Char carbon hai. Char carbon hai manje kaya compound sa nao in aar tum cha? Four carbon sa common compound kutla? Butyraldehyde. Char carbon dista te na prathe kala chain madhe. Ane ta tos problem hai sa. One, two, three, four. आणि आता ही पोजिशन कुछली है मैं संगा दिस इज अल्फा पोजिशन हि कु पोजिशन है बीटा फंक्शनल ग्रुप का बाजू का कुछ कार्बन आतो अल्फा अल्फा या बाजू का बीटा सो बीटाला को अटैच है ब्रोमो अटैच है और मनु कंपाउंड का बीटा ब्रोमो ब्यूटिराल्डिहाइड का मनार बीटा ब्रोमो ब्यूटिराल्डिहाइड सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस नॉमेन क्लेचर लक्षा आल तुम्हारा ही ओके सो अे का ही एक्जाम्पल्स अपन मैं तुम्हारा एग्जाम्पल की लिस्ट देना है तो वेला तुम्हें सगे एग्जाम्पल्स करा आत्ता फक्त अपन जस्ट डिस्कशन करते हैं ओके सो आई विल प्रोवाइड अ लिस्ट फॉर दिस कॉमन नॉमेन क्लेचर आई यू पी एस सी नॉमेन क्लेचर एंड डिराइव नॉमेन क्लेचर सो यू कैन पर डू दिस ऐट होम ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस बेटा ब्रोमो ब्रो ब्यूटीराल डी हाइड कहीं शंका ये मे ओके ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द डिराइव सीस्टीम नाउ नेक्स्ट सीस्टीम विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज आई यू पी एस सी पूछे कुछ ले सिस्टम स्टार्ट करते हैं मला संगा अपन आईओपीएसएस सिस्टम अतः आईओपीएसएस सिस्टम अपन खूब डेफ्थ में दे बगेत ले लिया है और तेरी एक दा परत में सांगते समझो कोणी जर विसर ला सिल्ट त्याह साथी आईओपीएसएस सिस्टम फर्स्ट ऑफ अल्डिहाइड पहली कुछ ले जाली है मला संगा अल्डिहाइड ची बरोबर CH3, CH2, CH, CH3. कई लोग आना है बगितला बगितला नाम सांगता है इल्पन कई लोग आना है इडार नहीं और नहीं सिस्टम सांगते काय कराये सर IUPAC सिस्टम में दे काय कराये सर सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप अल्डिहाइड अस्नारी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करा सो कितनी कार्बन ची चेन है मना संगा वन टू थ्री फोर बरोबर सो इल लॉन्� 
देन गिव द नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच इज निस्ट टू अलडी आइड कॉमन सेन्स है या ठिकाणी अल्डीआड मधल्या कार्बनचा नंबर कायम किती असेल वन असेल कारण त्याला आपण प्रिफरन्स देणार सो तो कायमच वन नंबरला असेल म्हणजे अल्डीआयडीला ए एल लिहिताना वन लिहायची गरज कधीच नाही आहे का बरं कारण तो परमनंटली कोणत्या पोझिशनला असणार आहे मला सांगा पहिल्या पोझिशनला सो हा पहिल्या पोझिशनला झाला त्यानंतर याला नंबरिंग दिले हा टू आला हा थ्री आला आणि हा फोर आला बरोबर आहे आता फोर कार्बनची लॉंगेस्ट चेन आहे मग फोर कार्बनची लॉंगेस्ट चेन आहे म्हणून आपण कोणतं नॉमिन क्लेचर शिकतो आहे आता आय यू पी एस सी सो आय यू पी एस सीमध्ये चार कार्बनचा अल्केन लिहायचा कोणता अल्केन असतो मला सांगा ब्युटेन ब्युटेनमधला ई काढायचा आणि तो ए एलनी रिप्लेस करायचा वन ए एल लिहायची गरज नाही आहे लिहायचंच नाही याचं कारण सिम्पल आहे की अल्डीआयड हा नेहमी कोणत्या पोझिशनला असतो फर्स्ट पोझिशनला आणि म्हणून ते प्रत्येक वेळेला सांगायची गरज नाही आहे हे समजतं की अल्डीआयड इज ऑलवेज प्रेझेंट ॲट द फर्स्ट पोझिशन सो वॉट इज अ नेम ब्युटेनल चार कार्बन झाले त्यानंतर नंबरिंग बघायचं तिसऱ्या पोझिशनला कोण अटायचे मला सांगा मिथिल अटायचे सो याचं नाव घेणार तुमचं थ्री थ्रीला कोण अटायचे मिथिल आणि म्हणून या कंपाऊंडचं नाव घेणार तुमचं थ्री मिथिल ब्युटेनल काय नाव येणार याचं थ्री मिथिल ब्युटेनल सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस की काय नाव आलं आहे कंपाऊंडचं थ्री मिथिल ब्युटेनल काही शंका याच्यामध्ये ओके सो अशा पद्धतीने करता येतील तुम्हाला आय यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर ओके अजून एक एक्झाम्पल घेऊया तुमच्या करण्यासाठी बोर्डवर तुम्ही करा ते वन टू थ्री फोर फाईव्ह सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच टू सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड जस्ट ट्राय टू डू इट झालं आहे बघितल्या बघितलंच कळतं काय नाव येणार इट्स नॉट डिफिकल्ट येस काय नाव येणार याचं वॉट इज द नेम व्हेरी गुड काय नाव येणार याचं सांगा मला थ्री फोर डाय मिथाईल पेंटेनल एक वर्ड मधून लिहायचं प्रत्येक आय यू पी एस नाव का बरं सगळ्यांना कळवलंय पाच कार्बन आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सो लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची झाली आहे मला सांगा फायव्ह कार्बनची झालेली आहे या कार्बनला काय म्हटलं आपण वन याला टू याला थ्री याला फोर आणि याला काय म्हणणार फायव्ह सो तुमचे जे मिथिल ग्रुप्स प्रेझेंट आहेत ते कोणत्या पोझिशनला प्रेझेंट आहेत थ्री आणि फोरला दोनदा रिपीट झाले आणि म्हणून त्याला काय म्हणणार मला सांगा थ्री फोर डायमिथिल पेंटेनल काय म्हणणार त्याला थ्री फोर डायमिथिल पेंटेनल सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ द नॉमिन क्लेचर काही शंका याच्यामध्ये लक्षात आलं आहे तुम्हाला आहे ओके सो थ्री फोर डायमिथिल पेंटेनल अजून एक आय यू पी एस सी नाव घेऊया आपण थ्री फोर डायमिथिल पेंटेनल बरोबर आहे ना नाव लक्षात आलं आहे ना प्रत्येकाच्या अतिशय सिम्पल आहे नॉमिन क्लेचर इज व्हेरी सिम्पल आणि आपण ते इतक्या डेफ्थमध्ये केलेलं आहे की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही एक दुसरा एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है तो बहु तुम्हारा ये नाव सुचत का सी एच टू सी एच टू बर संगा मैं क्या नाव है कंपाउंड सी एच थ्री वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड काय नाव देणार या कंपाऊंडचं आता या ठिकाणी काय दिसत आहे तुम्हाला अल्डीआयड ग्रुप हा दोनदा रिपीट झाला आहे आपण शिकलो आहे दोनदा जर अल्कि अल्डीआयड ग्रुप रिपीट झाला असेल तर त्याला काय म्हणतात मला सांगा डायल असं म्हणतात डाय आणि एल डाय म्हणजे दोनदा एल म्हणजे अल्डीआयड सो डायल म्हणजे काय झालं आहे तुमचं दोनदा अल्डीआयड ग्रुप रिपीट झाला आणि म्हणून त्याला काय म्हणणार डायल असं म्हणणार त्यानंतर बघणार यामध्ये किती कार्बन प्रेझेंट आहे सो किती कार्बन प्रेझेंट आहेत फोर कार्बन प्रेझेंट आहे म्हणून फोर कार्बन म्हटल्यावर याला काय लिहिणार तुम्ही ब्युटेन ब्युटेनचा कोणता कंपाऊंड झाला हा डायल झाला आणि आता इथे एक ब्रांच दिसते 
सो ब्रांचला कुठनं नंबरिंग करणार तुम्ही या आर डी एड ग्रुपपासनं करणार की या आर डी एड ग्रुपपासनं करणार ऑब्विसली कोणत्या आर डी एड ग्रुपपासनं करणार जो जवळ आहे त्याच्यापासनं ओके सो याला जर नंबर वन म्हटला मी सो so, आठ टू आला सो so, टूला कोणती पोझिशन आहे मला सांगा मिथिल आहे त्यामुळे या कंपाऊंडचं नाव कसं येणार टू मिथिल ब्युटेन डायल काय म्हणणार याला टू मिथिल ब्युटेन डायल ओके ब्युटेन डायल कळलंय सगळ्यांना का बरं कारण वन टू थ्री फोर चार कार्बन आहे म्हणून ब्युटेन लिहिला अल्डीआयड ग्रुप दोनदा रिपीट झाला म्हणून डाय लिहिला त्याच्यापुढे अल्डीआयड आहे म्हणून ए लिहिला नंबरिंग कुठनं जवळ जवळपासनं स्टार्ट केलं सो वन पासून टू आला टूला कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे मिथिल आहे आणि म्हणून पूर्ण नाव काय लिहिलं पण कंपाऊंड सर टू मिथिल ब्युटेन डायल काय लिहिलंय मला सांगा टू मिथिल ब्युटेन डायल सो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ दिस नॉमेन क्लेचर काही शंका याच्यामध्ये आय यू पी एस सी सिस्टीम ऑफ एल डी एडमध्ये करता येतील तुम्हाला आता हे नॉमेन क्लेचर ओके नाव नेक्स्ट विल स्टार्ट फॉर किटोन पुढचं नॉमेन क्लेचर आपण सुरू करूया आय यू पी एस सी नॉमेन क्लेचर ऑफ किटोन आय यू पी एस सी नॉमेन क्लेचर ऑफ किटोन किटोन सो नाव लेट्स टेक अ एक्झाम्पल सगळ्यात बेसिक घेऊया आपण सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री माहिती आहे का ओके व्हेरी गुड माहिती असेल तर चांगली गोष्ट आहे नसेल तर मी सांगते काय करतात मला सांगा आता अल्डीआयड आणि किटोनमधला फरक काय की अल्डीआयड ग्रुप हा कायम टर्मिनल पोझिशनला असतो वन पोझिशनला असतो पण किटोन ग्रुप जो आहे तो कायम काय आहे तो मला सांगा मिडलला येतो इट इज ऑलवेज ॲट द इंटरमिजिएट लोकेशन सो किटोन ग्रुप विल बी ऑलवेज ॲट द इंटरमिजिएट लोकेशन आणि म्हणून त्या कारणाने किटोनला नंबर्स येतील टू थ्री फोर फायव्ह ज्या कुठल्या पोझिशनला तो प्रेझेंट आहे त्या पोझिशनला ओके आता रूल काय किटोन असणारी लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायची सो किटोन ग्रुप असणारी लॉंगेस्ट चेन कुठली झाली मला सांगा दिस इज अ लॉंगेस्ट चेन विच इज द ओनली चेन प्रेझेंट इन दिस कंपाऊंड ऑफ कार्बन ॲटम्स सो दिस इज द लॉंगेस्ट चेन नाव वॉट इज द लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची प्रेझेंट आहे थ्री कार्बनची start the numbering from that side from which c double bond is nearest ja bajune c double bond ho nearest hai tikadna numbering start kara so tumhi mala sanga c double bond ho kuthun nearest hai ya case madhe dohi bajune nearest hai to ya bajune kela tari dusra position la hai ya bajula kela tari dusra position la hai thodkyat ketone group chi position kutli hai mala sanga 2 ahe ma tyacha naav kasa lihaycha tar kay karaycha sagat pahilanda alkane cha naav lihaycha अल्केन लॉंगेस्ट चेन मध्ये जे कार्बन आहे त्याचं सो किती आहेत मला सांगा लॉंगेस्ट चेन मध्ये तीन कार्बन आहे म्हणून प्रोपेन लिहिला प्रोपेन नंतर इ लिहायचं नाही प्रोपेन नंतर या ग्रुपची या तुमच्या फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन लिहायची सो फंक्शनल ग्रुप कोणत्या पोझिशनला आहे टू पोझिशनला आहे आणि किटोन आहे म्हणून एन करताना ओ एन ई लिहायचं कशाने एन करायचं ओ एन ईने सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड प्रोपेन टू ओ एन ई किंवा वाचताना टू प्रोपेनॉन म्हटलं तरी चालेल प्रोपेनॉल नाही नॉल म्हटल्यावर कोणता कंपाऊंड येतो अल्कोहोल येतो हा कोणता कंपाऊंड आहे नॉन सो नॉन म्हणजे कोण झाला तुमचा किटोन झाला सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड प्रोपेन टू ऑन काय म्हणणार याला प्रोपेन टू ओ एन ई किंवा याला म्हणणार टू प्रोपेन ऑन विच इज द आय यू पी एस सी नेम ऑफ द कंपाऊंड सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस हे काही नॉमेन क्लेचरचे रूल्स वगैरे मी लिहून देत नाही आहे कारण ते शंभर वेळा झालेले आहेत आत्ता बरोबर आहे आपण ॲज इफ वी आर रिव्हायझिंग ऑल द थिंग्स असं म्हणून हे लेक्चर आपण घेतलेलं आहे पहिला सो दुसरा कंपाऊंड येते मला सांगा काय नाव येणार या कंपाऊंडचं एकदम सिम्पल कंपाऊंड येते तुम्हाला मी ट्राय करा हा म्हणजे काही आपण मी सोबत असताना डिस्कस करू आणि बाकीचं तर तुम्हाला घरी करायला मी देणारच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री येस प्लीज डू दिस कंपाऊंड झालं आहे का व्हेरी सिम्पल सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन कंटेनिंग किटोन ग्रुप स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट साईड फ्रॉम विच किटोन ग्रुप इज नियरेस्ट राईट द नेम ऑफ द अल्किन रिप्लेस ई बाय द नंबर्स फॉलोड बाय ओ एन ई सो काय नाव येणार पटकन सांगा मला किती कार्बनची लॉंगेस्ट चेन आहे पटकन दिसते वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सो सिक्स कार्बनची लॉंगेस्ट चेन प्रेझेंट आहे या ठिकाणी बरोबर दिसत आहे म्हणजे कोणता कंपाऊंड येणार हा हेक्झे नंबरिंग कुठल्या बाजूने स्टार्ट करू जिकडनं तुमचा सी डबल बॉन्ड हो जवळ आहे सो सी डबल बॉन्ड हो कोणत्या बाजूने जवळ आहे मला सांगा लेफ्ट साईडने जर बघितलं तर वन टू थ्री पोझिशनला येतो 
राईट साईडने जर बघितलं तर वन टू थ्री फोर पोझिशनला येतो सो कोणती पोझिशन जवळ आहे त्याची कोणती पोझिशन ऑब्विसली लेफ्ट साईडची आणि म्हणून या काढाने या तीनला येणार सो नाव कसं लिहिणार तुम्ही त्याचं हेक्झेन ई लिहू का नाही चुकलं माझं हेक्झेन थ्री आणि पुढे काय लिहिणार ओ एनी सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड हेक्झेन थ्री ओ एनी किंवा याला म्हणताना कसं म्हणणार तुम्ही थ्री हेक्झेन ऑन काय म्हणणार मला सांगायला थ्री हेक्झेन ऑन सो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ दिस नॉमिन क्लेचर कळलंय तुम्हाला आय यू पी एस सी सिस्टीम ऑफ केटोन कसं करतात ओके दोन तीन इंटरेस्टिंग नावं देते ते ट्राय करा माझ्या समोर करा म्हणजे मला कॉन्फिडन्स येईल की तुम्हाला आय यू पी एस सी सिस्टीम कळते ओके सो जस्ट टेक द एक्झाम्पल्स पुस्तकातलेच घेऊया आपण म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात ते बघताना सोपं जाईल टेक दिस कंपाऊंड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री हा एक कंपाऊंड घ्या दुसरा हा एक कंपाऊंड घ्या सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सो पहिल्यांदा दोन कंपाऊंडचे नावं सांगा मला काय येणार तर करता येईल करा प्लीज डू इट सिंपल रूल्स यू हॅव टू फॉलो झालंय का काय येणार पहिल्या कंपाऊंडचं नाव वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाऊंड येस तीन कार्बन असणारी लॉंगेस्ट चेन आहे ज्यामध्ये किटोन प्रेझेंट आहे बरोबर सो तीन याचं याचं कॉमन नाव तुम्हाला पटकन सांगताय हा फिनिल ग्रुप आहे आणि हा इथिल ग्रुप आहे सो याचं नाव घेणार इथिल फिनिल किटो बट दॅट विल बी कॉमन नॉमेन क्लेचर आपल्याला आय यू पी एस सी पाहिजे सो आय यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर कसं येणार मला सांगा वन टू थ्री थ्री कार्बनची चेन आहे नंबरिंग कुठून स्टार्ट करणार ज्या बाजूने जवळ आहे म्हणजे थोडक्यात या पोझिशनला आपण वन म्हणणार बरोबर याला टू म्हणणार आणि याला थ्री म्हणणार बरोबर सो आता मला सांगा फर्स्ट पोझिशनला हा जो ग्रुप प्रेझेंट आहे या ग्रुपचं नाव काय कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे हा फिनेल ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि म्हणून या कंपाऊंडला असं लिहितात प्रोपेन तीन कार्बन आहे म्हणून प्रोपेन लिहिला वन ओ एन ई प्रोपेन वन ओ एन ई आणि फर्स्ट पोझिशनला कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे फिनेल सो नाव काय येणार याचं वन फिनेल प्रोपेन वन ओ एन ई काय नाव येणार मला सांगा वन फिनेल प्रोपेन वन ओ एन ई फिनेल ग्रुप इज प्रेझेंट ॲट द फर्स्ट लोकेशन दॅट्स वॅट इज वन फिनेल ॲरोमॅटिक कंपाऊंडची रिंग आहे त्यानंतर वन टू थ्री फर्स्ट पोझिशन जवळ आहे म्हणून प्रोपेन वन ओ एन ई लिहिलं आणि वनलाच कोणता ग्रुप अटायचे फिनेल ग्रुप सो नाव काय येणार याचं वन फिनेल प्रोपेन वन ओ एन ई ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस नेम ओके वॉट अबाउट द सेकंड वन सेकंड झालं आहे का ठीक आहे करा तुम्ही टेक टाईम फॉर दिस डू इट करा निवांत करा आपल्याकडे काही घाई नाही आहे नावं कळले पाहिजे ते जास्त इम्पॉर्टंट येस झालं आहे मग ह्यासारखं जे आपण डायलचं एक्झाम्पल घेतलं तसंच एक्झाम्पल आहे बरोबर काय येणार चार कार्बन आहेत चार कार्बन आहे म्हणून काय लिहिणार मला सांगा इथे ब्युटेन ब्युटेन आता ब्युटेन लिहिला इथे ब्युटेन पूर्ण लिहायचा मला सांगा आहे दोन्ही सी डबल बॉन्ड ओ म्हणजे कोण आहेत किटोन ग्रुप प्रेझेंट आहेत बरोबर आहे सो आता यांची पोझिशन आपल्याला माहिती पाहिजे की कोण कुठून जवळ येतं 
इकडून जर सुरू केला तर हा पहिल्या दुसऱ्या पोझिशनला येतो इकडनं जर सुरू केला तर हा दुसऱ्या पोझिशनला येतो कुठूनही नंबरिंग केलं तर सारख्याच पोझिशनला येणार आहे त्यामुळे याला वन म्हटलं याला टू म्हटलं याला थ्री म्हटलं याला फोर म्हटलं सो ब्युटेन मग त्याच्यानंतर टू आणि थ्री पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे किटोन ग्रुप दोनदा प्रेझेंट आहे म्हणून याला काय लिहणार तुम्ही डायऑन सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड ब्युटेन आता इथे लक्षात घ्या या ठिकाणी आपण ज्यावेळेला सिंगल ओ एने लिहितो त्याला ई आपण रिप्लेस करतो कारण आपल्याला प्रोपे नॉन असं वाचायचं असतं कसं वाचायचं असतं प्रोपे नॉन त्यामुळे ईला कशाने रिप्लेस केल्या जातं ओ एने ने पण या ठिकाणी मात्र आपण ई रिप्लेस करत नाही ई तसाच ठेवतोय कारण ब्युटेन डी असं वाचता येणार नाही ना त्याच्या कारणाने सो ब्युटेन म्हणणार आणि मग सिम्पली काय म्हणणार मला सांगा डायऑन म्हणणार सो डायऑन कसं आलंय सेकंड आणि थर्ड पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे तुमचा किटोन ग्रुप आणि म्हणून या कंपाऊंडचं नाव काय येतं ब्युटेन टू थ्री डायऑन सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस नॉमिन क्रेचर लक्षात आलं तुम्हाला सो काय नाव आलंय मला सांगा पहिल्याचं नाव काय आलंय वन फिनिल प्रोपेन वन ओ एनी आणि दुसऱ्याचं नाव काय आलंय ब्युटेन टू थ्री डायऑन ओके सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ द नॉमिन क्लेचर आणखीन एक एक्झाम्पल घेते ते ट्राय करा दोन एक्झाम्पल्स घेते काय येतील त्याचे नावं सांगा मला म्हणजे आपलं थोडक्यात डिस्कशन बेसिक डिस्कशन सगळे होते आणि मग तुम्ही ॲक्च्युअल एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिस करणार ते सांगते कसे करायचे तर काय करायचं तर सांगते टेक दिस CH3 next is CH3 C double bond O CH2 CH double bond O and the last day CHO COH सो काय नाव येणार याची आय यू पी एस सी नाव जस्ट ट्राय दिस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम्स ही सगळी नावांची पद्धत तुम्हाला जर आली की नाही तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही अल्डीआड किटोनमध्ये नावं चांगली आली पाहिजे कॉन्फिडंटली आली पाहिजे नुसतंच येतं आहे असं नको व्हायला की हो मला अर्धवट मी विसरते अर्धवट लक्षात राहत आहे काही वेळेला कोणते रूल फॉलो करते काही वेळेला काही फॉलो करते असं नको व्हायला यू शूड बी व्हेरी कॉन्फिडंट वाईल नि रायटिंग द नेम्स ओके सो बी कॉन्फिडंट अँड राईट द नेम्स सी इयर काय नाव येणार तर झालंय का ओके टू इट काय तर पहिल्याचं नाव येस आता या ठिकाणी रिंग नाही आहे बरं का नाही तर रिंग घ्याल तुम्ही त्याला बेन्झिनॉन वगैरे आपल्या उद्योग करायचं नाही हा कोणता कंपाऊंड आहे मला सांगा दिस इज सायक्लो कंपाऊंड सो किती कार्बन आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सो सायक्लो आहे म्हटल्यावर सायक्लो हेक्झेन यायला पाहिजे आता मला सांगा तुम्ही की इथे किटोनची नंबरिंग कोणत्या पोझिशनला करू किटोन हा प्राईम ग्रुप आहे फंक्शनल ग्रुप आहे सो त्याचं कुठूनही नंबरिंग केलं तर वन येणार आहे हा टू येणार आहे हा थ्री येणार आहे फोर फायू आणि हा करणार सिक्स याला आपण सिक्स तर नाही घेणार वील टेक द लोवेस्ट नंबरिंग ओके लोवेस्ट लोकंठ हा रूल तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामुळे याला वन घेणार मग सायक्लो हेक्झे नॉन ई विल बी रिप्लेस बाय ओ एनी 
वन लिहायची ची गरज नाही सो या कंपाऊंडचं नाव काय आलं सायक्लोहेक्झेनॉन काय आलं सायक्लोहेक्झेनॉन आणि तिसऱ्या पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे मला सांगा मिथिल सो थ्री काय येणार तुमचा मिथिल सो थोडक्यामध्ये या कंपाऊंडचं नाव काय झालं थ्री मिथिल सायक्लोहेक्झेनॉन काय म्हणणार या कंपाऊंडला थ्री मिथिल सायक्लोहेक्झेनॉन करेक्ट आहे नॉमेन क्लेचर लक्षात आलं आहे तुम्हाला ओके वॉट अबाउट द सेकंड वन दुसऱ्याचं काय येत आहे झालंय करून करा मग पहिलं कळलंय काय झालंय तर ओके थ्री मिथिल सायक्लोहेक्झेनॉन सेकंड यू डू आता यामध्ये जसं तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर दोन ग्रुप्स आहेत अल्डिहाइड आणि किटोन आहे सो तुम्हाला ती प्रायोरिटी ऑर्डर माहिती पाहिजे की अल्डिहाइड प्रायोरिटीला असतो की किटोन प्रायोरिटीला असतो कोण प्रायोरिटीला असतो अल्डिहाइड आणि त्याच्यामुळे अल्डिहाइडला आपण काय कन्सिडर करतो मेन फंक्शनल ग्रुप कन्सिडर करतो दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप इफ यू रिमेंबर ओके मागच्या वेळेला खूप डेफ्थमध्ये खूप एक्झाम्पल्स आपण याचे सॉल्व्ह केले होते सो दिस इज अ टाइम विच विल गिव्ह मी अ आयडिया की तुम्ही मागच्या वर्षी किती चांगलं शिकला बरोबर आहे सो मला अंदाज येईल आत्ता की मागच्या वर्षी नेमकं तुम्ही काय केलं तर सो सांगा आता मला काय येणार त्याचं दोन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेझेंट आहे त्यामध्ये कोणते कोणते एक आहे सी एच ओ म्हणजे कोणता झाला अल्डिहाइड आणि दुसरा कुठला आहे सी डबल बॉन्डो म्हणजे कोणता झाला किटोन सो आता यातला सी एच ओ हा काय असेल तुमचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल सो हा झाला तुमचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणजे हा असणारी लॉंगेस्ट चेन मी सिलेक्ट करणार बरोबर सो दिस इज द लॉंगेस्ट चेन नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन टू थ्री फोर सो थोडक्यात चार कार्बनचा अल्डिहाइड आहे ब्युटेन घेतला ई इज रिप्लेस बाय ए एल सो या कंपाऊंडचं नाव झालं ब्युटेनल आणि आत्ता तिसऱ्या पोझिशनला हा सी डबल बॉन्ड ओ आहे याला कसं लिहितो म्हणा आपण सांगा एकतर किटो तरी लिहितो किंवा दुसरं नाव काय लिहितो आपण त्याला ऑक्झो व्हेरी गुड काय लिहितो ऑक्झो सो तिसऱ्या पोझिशनला कोणतो ग्रुप प्रेझेंट आहे ऑक्झो आणि म्हणून या कंपाऊंडला काय म्हणणार तुम्ही थ्री ऑक्झो ब्युटेनल काय म्हणणार त्याला थ्री ऑक्झो ब्युटेनल लक्षात येते ओके सो किंवा थ्री किटो ब्युटेनल म्हटलं तरी चालतं काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्यामध्ये कळत आहे का ना ट्राय फॉर द लास्ट एक्झाम्पल लास्ट एक्झाम्पल पण तसंच आहे लास्ट एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा दोन फंक्शनल ग्रुप आहे एक अल्डिहाइड आहे आणि दुसरा ॲसिड आहे सो यू शूड अंडरस्टँड यू शूड रिमेंबर की कोणता प्रायोरिटी ग्रुपला आहे मला सांगा या ठिकाणी सी ओ एच इज हॅविंग हायेस्ट प्रायोरिटी त्यामुळे यात आता सायक्लो हेक्झेन वगैरे नाही आहे हे कोणता कंपाऊंड दिसतंय तुम्हाला रिंग दिसते या ठिकाणी आणि ज्याच्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड आहेत सो तुम्ही मला सांगा यातला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे पटकन सांगा मला सी ओ एच आणि सी ओ एच असणारा बेन्झिनला जर सी ओ एच कनेक्टेड असेल तर त्या ॲसिडला पटकन सांगा काय म्हणतात तर काय म्हणतात त्याला बेन्झोईक ॲसिड काय म्हणतो त्याला आपण बेन्झोईक ॲसिड सो बेन्झोईक ॲसिडची पोझिशन वन झाली इथे लिहिणार मी बेन्झोईक ॲसिड आणि सेकंड पोझिशनला तुमचा सी एच ओ आहे सी एच ओला काय म्हणतात मला सांगा जर ब्रांच म्हणून तो आला तर त्याला काय लिहितो आपण फॉर्मेल लिहितो थोडक्यामध्ये सेकंड पोझिशनला कोण प्रेझेंट आहे तुमचा फॉर्मेल आणि म्हणून या कंपाऊंडचं नाव काय झालं टू फॉर्मेल बेन्झोईक ॲसिड काय नाव झालं मला सांगा टू फॉर्मेल बेन्झोईक ॲसिड सो ऑल ऑफ युअर थ्रू विथ दिस टू फॉर्मेल बेन्झोईक का बरं कळलं आहे बिकॉज सी ओ एच इज हॅविंग हायेस्ट प्रायोरिटी सी ओ एचची प्रायोरिटी सगळ्यात जास्त आहे त्यामुळे तो त्याचा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप झाला सो त्याची पोझिशन वन येणार आणि तुमच्या फॉर्मेलची पोझिशन टू येणार म्हणून नाव काय झालं आहे टू फॉर्मेल बेन्झोईक ॲसिड सो ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ दिस नॉमेन क्लेचर लक्षात आलं आहे तुम्हाला अतिशय क्रिटिकल पार्ट आपण सुरुवातच केलेली आहे चॅप्टरची सो समजलं आहे तुम्हाला आता तुम्हाला होमवर्क देते होमवर्क मी लिस्ट पण देते आणि दुसरं एक महत्त्वाचं म्हणजे जस्ट टेक द होमवर्क टेक द होमवर्क हे तिन्ही कंपाऊंड कळले आहेत ना व्यवस्थित काही शंका आहे का याच्यामध्ये ओके टेक द होमवर्क प्रॅक्टिस ऑल द एक्झाम्पल्स तो चार टेप पुस्तकात दिलेला तो बघायचा कंपल्सरी बघायचा नाही तर तुमचं अवघड होऊन जाईल नाही बघितलं तर सो कंपल्सरी त्याच्यामध्ये कॉमन नॉमिन क्लेचर दिलेले आहेत सगळे आय वॉन्ट यू टू डू इट प्रॅक्टिस ऑल द एक्झाम्पल्स ऑन पेज नंबर फोर फिफ्टी अँड फोर फिफ्टी वन सगळ्यांमध्ये तोच नंबर येतो नाही आला तर अल्डिहाइड किटोन उघडल्यावर जो चार्ट दिसतो तो प्रॅक्टिस करायचा आहे म्हणजे आमच्याकडे हा नंबरच नव्हता म्हणून आम्ही केलं नाही असं सांगण्याचं कारण नाही आहे बरोबर आहे सो थोडक्यामध्ये अल्डिहाइड किटोनचा चार्ट करायचा आहे तुम्हाला लक्षात आलं ओके काही शंका याच्यामध्ये कळलं सगळं कॉमन नॉमिन क्लेचर आय यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर ठीक आहे विल स्टॉप या